。U 二零战略运输机可以在货舱内部安装上层乘客甲板，这个创新还真是有点意思。观众朋友，网友朋友，大家好，我是付先生。据美国战区网站专栏报道。近日，一架中国的运二零战略运输机在上海卸货的视频片段曝光，凸显了这架飞机不寻常的特征之一。中国为运二零配备了一种专用的上层甲板，上层甲板可以容纳数十名乘客，而其下层呢，则允许装载各种各样的大型货物。运二零在上海虹桥国际机场开仓的视频片段，有趣地展示了该机的实际空军能力。在美国的社交媒体上公布的镜头中，美国的一些专家仔细地观察了中国的运二零飞机后部货舱门是如何打开的。运二零的后舱门呢是分成了几块，有一块是向上收回尾部，两个较小的舱门呢向两侧打开，然后。飞机后机身底部的一部分向下放，形成坡道。货舱后部的另一部分在大门打开后呢，向上摆动。舱门打开之后的视频，他们也做了仔细的观察。这些美国专家清楚地看到，在运二零的货舱里面是两层的，上面有一层乘客甲板，里面搭载的是各种各样的军事人员，而下面则装满了。各种各样的抗疫物资，这是军用运输机混合装载部队人员和货物的一种方式。许多其他的军用运输机，比如美国制造的 C 1 7 A， 则是通过在主货舱内部的侧面安装乘客座椅，来实现搭载兵员和其他人员的目的。但是这样做会大大的浪费军用运输机上部的空间，因为。一般的军用运输机啊，它的机舱内部直径是非常大的，以便能够装载重型的军用物资，甚至是兵器，比如说坦克、装甲车等等。但是拉人，上部空间就完全无法利用了。而中国人采取的这是一种更好的利用运输机内部空间的办法。这种分两层安排座位和货舱的方式。对于基本的客运操作来说，肯定是非常有效的。但是，美国这些军事专家认为啊，伞兵如果这么运输，恐怕无法在飞机内部的这些设施上直接跳下来空降。苏联时期研制的伊尔七六也采取了类似的办法，就在主货舱上安装大致相似的上层乘客甲板。美国专家指出，虽然我们不知道运二零的上层甲板可以容纳多少人。但是基于伊尔七六可以装八十名乘客这么一个标准，那么中国的设计很可能具有类似的容量。美国专家认为啊，虽然运二零经常被用来与美国的 C 十七运输机进行比较，但是其货舱的整体设计，包括飞机后端的打开方式，显然二者是不一样的。据报道，中国为了建立战略空军，全力推动了运二零的发展，因此为运输机开发了类似的上层旅客甲板，也就不足为奇了。外国媒体表示，现有数据表明，目前至少有四十三架运二零，包括一些专用的测试飞机和不断增长的运二零 U 加油机。当然，他们猜测的这个数据对不对，我们不得而知，也不予证实。但是有一点是明确的，中国正在努力的生产更多的运二零战略运输机，而某些新版本的运二零将会使用推力、耗油率以及效率都更高的国产涡转发动机。那么，美国的军事专家通过一段视频，就对运二零战略运输机的运载能力和运载方式做了很多的评述。他们尤其关注运二零可以在货舱内部安装上层乘客甲板这样的一个措施。那么，这个措施呢，他们给出了一个酸溜溜的评价，认为上层甲板不利于跳伞，而美国的 C 十七只需在客舱内。啊，布置一些简易的座椅，就可以搭载大量的乘客和伞兵了。那么这两种方式哪种好？其实观众一眼就能看出来了，是、啊、吧？因为运二零采取这个办法，运载效率更高，而且是一举两得，既能运货，也能运人。这在和平时期实施远程投送、强险救灾
都是非常有益的。它可以最大化的利用机内空间，何况这样的一个甲板是可以拆卸的，完全是根据自己的需要而进行不同的组装。那么它会不会影响到空降作战呢？那么拆掉这些上层甲板，那就不会影响到空降作战了。无论是重装空投还是散兵空降，应该说都不会有什么影响，只不过有了它，使我们在远程运输的过程中灵活性更高罢了。那么，如果是远程机降呢？这种双层甲板的配置可能更为有利。下层装一些装甲车辆，而上层呢，搭载兵员。那么，抵达目的地之后。装甲车和人员迅速出仓，就可以在某一个区域形成较强的作战能力了。对于运二零远程战略运输机在舱内设置上层甲板这件事儿，我想今天我们就聊到这里。谢谢大家收看，我们下期再见。